。妈，你真的让我出去赚钱吗？是啊，你不出去打工不挣钱，你拿什么上学呀？你要想上学的话呀，你就要好好打工，好好挣钱。妈呀，没钱给你拿学费。妈，你为什么要这样对我？我只是想上个学而已，还只上学？这上学不花钱呀？啊！再者说了，还有你哥呢，这你哥在家要娶媳妇要结婚，得多少钱呀？我供应不起。妈。你心里是不是只有我哥一个人？我也是你的孩子，你能不能替我着想一下？我这就是替你着想，小黑。要不然呀，这个学呀，你就别上了啊，在家呀找个工作，好好的挣钱，再找个好婆家嫁了不就行了吗？这样啊也能减轻我的负担。妈，这个学我一定要上的，就算你不给我出学费，我自己也会上的。行，你有志气，那你呀上学，学费自己拿啊，别光要一分钱。行，我不给你要钱，我自己想办法喂，你好，你是那个李老师是吧？啊，是的，是的。不是，你怎么回事啊？你不是一没家教的吗？啊，对呀、啊，对呀、啊。咱们约好不是八点见面吗？你看这都几点了？啊，不好意思，不好意思，我这边有事给耽搁了，我马上过去，马上过去哈。我告诉你啊，我还有事呢。你要十分十分钟你不出现的话，那你得家教我，你们就不请了。啊，行行行，十分钟之内我马上赶到。哎，你真是的，一点时间关系都没有，你都不知道吗？我这一分钟啊，几十万上下呢，赶紧过来啊！对不起，好，我马上过去。行行行，就这样吧。喂，喂，小飞，我告诉你，这个月的学费呀，我不会再你打了。你要想上学的话呀，就自己努力挣钱，自己拿学费行了。我知道了。你心里只有我哥，从来都没有为我考虑过。我只想上个学，你都不让我上，哼！你不想让我上学是吧？我偏要上，我就要让你们看看，离了你，我一定会过得很好，我一定会比我哥更强的。儿子，你一定要坚持，这病啊一定会好的。妈，你呀、啊、就别再爱我了，我自己的病，我心里比谁都清楚。儿子，说什么呢？这妈相信你，你一定会好起来的。妈，对不起啊，这都是我连累你和妹妹。妈，我想我妹妹了。儿子，你想你妹妹了呀？嗯，那这样吧，我给你妹妹打电话，让她请假回来看看你。算了，妈，你别给她打电话了。她现在她正学习呢。要不然，让他知道我的病情，他该分心了。妈，咱们还是瞒着他吧。儿子，你这样瞒着他，他不能见你，到时候他会怨妈的。妈，不会的，我妹妹还是很爱你的。到时候你就说，是我不让你高三就行了。妈，我走了之后，就是妹妹和你相依为命了。你呀、啊，要好好对妹妹。我知道，是我强走了你对妹妹的爱。我啊，实在是对不起妹妹，我只能下辈子去补偿她了。妈，你和妹妹以后一定要好好的生活。妈，对不起，这辈子我不能孝敬你了。如果还有来生，我还做你的儿子。我。啊。再相信你，儿子，你说什么呢？妈不允许你这样说，妈相信你一定会好起来的。行了，妈，别说了，我累了，休息吧。好，好，你好好休息。
妹妹，当你看到中国信的时候，哥哥可能已经走了。在你走的时候，上学上大学，妈没有把钱全部给你，你千万不要怪咱妈。在你考完大学的时候，哥哥就查出了白血病，这个病是个不治之症，但是咱妈顾着我，花光了家里的所有钱。最后连房子都卖了，是哥对不起你，哥对不起咱这个家，而且咱这个家也太多太多了，哥实在受不了了。但是每当哥想起来自己有个懂事的妹妹，哥心里还是很高兴。以后哥不在了，妹妹。哥，妈，对不起。